আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিস ইজ মুন্নি খানম ব্লগস আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ছবি দেখে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন সেটা হচ্ছে বিফ সিজলিং বিফ সিজলিংটা আমি যেভাবে রেডি করি ঠিক ওইভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি প্রস্তুত প্রণালীটা দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন প্রথমে আমি মেজারমেন্ট কাপে এক কাপ গরুর মাংস নিয়েছি মাংসটাকে আমি পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে জুলিয়ান কাট করে কেটে নিয়েছি আপনারা ভিডিওতে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন এই যে দেখুন এভাবে কেটে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি জড়িয়ে একটা বলে নিয়ে নিয়েছি এখন আমি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো মিক্স করব প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা হাফ চা চামচের চেয়েও কম রসুন বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস আর সামান্য পরিমাণে গোলমরিচ দিয়ে আমি মাংসটাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে দুই তিন ঘন্টার জন্য আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আপনারা ছেলে সাথে সাথেও ইউজ করতে পারেন মানে রান্নাটা করতে পারেন দুই তিন ঘন্টা পরে আমি নামিয়ে এক এক চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো একটু লবণ কারণ সয়া সসে লবণ থাকে সেহেতু পরিমাণে কম দেওয়াই ভালো এখন আমি এক চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে লো হিটে আমি এই মাংসটাকে দিয়ে নাড়াচাড়া করে ডেকে দিব দশ মিনিটের জন্য এটা এই পর্যায়ে আমি মিডিয়াম আঁচে রান্না করব এটা দশ মিনিট পরে মাংসটা থেকে একটু পানি উঠেছে এটাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে আমার মাংসটা আপনাদের যদি এরকম মনে হয় সিদ্ধ হবে না তাহলে আপনারা অল্প একটু পানি ইউজ করতে পারেন এই পর্যায়ে এই যে দেখুন এখন আমি আর ডেকে দেব না পানিটা যেহেতু উঠে গেছে এখন আমি এভাবে নাড়াচাড়া করে এখানে রান্না করে নিলাম এ পর্যায়ে এসে আমি কিছু ভেজিটেবলস নিয়েছি এখানে আমি তিন ধরনের ক্যাপসিকাম নিয়েছি হলুদ সবুজ লাল গাজর নিয়েছি অল্প একটু পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি এভাবে আর রসুন একদম থেতলে নিয়েছি আর নিয়েছি দুটো কাঁচা মরিচ আর এখানে নিয়ে নিলাম চিলি ফ্লেক্স হাফ চা চামচের চো কম পেঁয়াজ রিং করে কেটে নিয়েছি একটু ওইদিকে আমার মাংসটা প্রায় হয়ে গেছে এখন আমি এটা একটা প্লেটে উঠিয়ে রাখব এই যে দেখুন এরকম যখন ড্রাই হয়ে যাবে তখন আমি মাংসটাকে আলাদা একটা বলে নামিয়ে রাখব ওপর পাশে আমি সসটা রেডি করে ফেলতেছি এখানে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস নিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ ওয়েস্টার সস হাফ চা চামচ পরিমাণ চিনি চিলি ফ্লেক্সটাও দিয়ে দিচ্ছি এটার সাথে আর সামান্য পরিমাণে একটু গোলমরিচের গুঁড়া সবগুলো আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি এখানে মেখে নিচ্ছি এটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে চুলাতে যখন আমি দিব মাংসতে তখন সবগুলো আমি একসাথে দিয়ে দিতে পারব এখন আমি দ্বিতীয় দাপ শুরু করেছি একটা হাড়িতে আমি দুই চা চামচ পরিমাণ বাটার নিয়েছি নেওয়ার পরে সেটাতে আমি গার্লিক যেই থেতলে নিয়েছিলাম রসুন কুচিগুলা এখানে আমি তিন তিন কোষ রসুন নিয়েছি রসুনটা আমি এখন নেড়ে চেড়ে যখন হালকা একটু বাদামি হবে তখন আমি মাংসটা দিয়ে দেব মাংসটার সাথে একটু নেড়ে চেড়ে যখন রসুনটা বাটারটা মিক্স হয়ে যাবে ততক্ষণ এখন আমি নাড়তেই থাকব যতক্ষণ না মিক্স হয় এ পর্যায়ে এসে আমি সবগুলা সস যে মিশিয়ে রেখেছিলাম একসাথে 
সবগুলো আমি দিয়ে দেব দিয়ে নাড়াচাড়া করে সসের বাটিটা দুইয়ে আমি একটু পানি অল্প একটু দুই চা চামচের মতো পানিও দিয়ে দিয়েছি সাথে দিয়ে আমি এটাকে এখন অনবরত নাড়তে থাকব চুলাটা মিডিয়াম আঁচে আছে এই পর্যায়ে তারপরে আমি এখন এই পর্যায়ে এসে সবজিগুলো দিয়ে দেব সবগুলো সবজিগুলো যদি আপনারা একটু নরম করতে নরম খেতে পছন্দ করেন তাহলে আপনারা দুই চার পাঁচ মিনিট একটু কুক করবেন বেশি আমি নরমটা পছন্দ করি না আমি একটু ক্রাঞ্চি ক্রাঞ্চি টাইপটা পছন্দ করি এ পর্যায়ে এসে আমি এক চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার চার টেবিল চামচ পানির সাথে মিশিয়ে এ পর্যায়ে এসে দিয়ে দিলাম এখন একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি সবজিগুলোর সাথে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস যেন ভালোভাবে মিশে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অপর দিকে আমি চুলায় একটি সিজলিং প্যান বসিয়ে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ আগে থেকে সেটাতে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিয়েছি আর এ পর্যায়ে দিয়ে দিব এখন সিজলিং প্যানটাতে রিং করা পেঁয়াজগুলো এটা দেওয়ার অর্থ হলো আমি যখন সিজলিংটা ড্যানে দিব তখন সিজলিংটা পুড়ে যাবে না পেঁয়াজগুলো সাপোর্ট করবে এই পর্যায়ে এখন আমি আস্তে আস্তে আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমি সিজলিং প্যানে দিয়ে দিলাম আপনারা সাউন্ড শুনে বুঝতে পারছেন এখন আমি উপরে একটু সিসিং সিট দিয়ে দিচ্ছি রোস্টেড করা সৌন্দর্যের জন্য এটা আপনারা অ্যাভয়েড করলেও পারেন এই যে দেখুন আমার সিজলিংটা রেডি হয়ে গেছে একদম পারফেক্ট খুবই মজা হয়েছে আপনারা আপনাদের বাসায় তৈরি করে খেতে পারেন আমি এটাকে পরিবেশন করেছি বাটার রাইসের সাথে বাটার রাইসের রেসিপিটাও আমি আপনাদের সাথে একদিন শেয়ার করে দেব একদম সিম্পলভাবে আমি বাটার রাইসটা রান্না করি এই যে দেখুন আমি এটা পরিবেশন করেছি এভাবে তো দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে তারা করে নেবেন আশা করি আল্লাহ হাফেজ